നമസ്കാരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ നടന്നത് ക്രൂരമായ അതിക്രമമാണ് ഇരുമ്പ് കമ്പികളും ചുറ്റികയുമായി ക്യാമ്പസിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ സംഘം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നേരെ മർദ്ദനം അഴിച്ചുവിട്ടു പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് കാഴ്ചക്കാരായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്നലെ കണ്ടത് സിനിമകളിലെ സൈക്കോ പാത്തുകളെ പോലെയാണ് അക്രമികൾ പെരുമാറിയത് കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം അവർ അടിച്ചു തകർക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ അധ്യാപകരെ പോലും ഇവർ വെറുതെ വിട്ടില്ല വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച ആളുകളെ കൂട്ടിയാണ് ഇവർ എത്തിയത് ഇടതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ അണിചേരണം എന്നായിരുന്നു പരിവാർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സന്ദേശം എത്തിയത് ഇതിനു പിന്നാലെ മുഖമൂടി സംഘത്തിന്റെ അക്രമം വടിവാൾ കമ്പി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റമ്പ് മുഖമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന സംഘം തുടങ്ങിയവർ ജെ എൻ യുവിൽ വിളയാടുകയായിരുന്നു ഫീസ് വർധന പിൻവലിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് കേന്ദ്ര മാനവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനിരിക്കുകയാണ് അക്രമം ശനിയാഴ്ച സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ പെൺകുട്ടികളടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ അപമാനിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തതും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി ഫീസ് വർധന പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ഓൺലൈൻ വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെറുത്തതോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം തുടക്കമായത് വടിവാളും മറ്റും ആരക ആയുധങ്ങളുമായി അൻപതിലേറെ അക്രമികൾ ക്യാമ്പസിൽ കടന്നിട്ടും പോലീസും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും തടഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും കാഴ്ചക്കാരായി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെയായിരുന്നു ക്യാമ്പസിലെ ആദ്യ അതിക്രമം ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റമ്പുകളും കമ്പുകളുമായി എത്തിയ അൻപതോളം എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നേരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു സംഭവം അറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിച്ച് പ്രതിരോധിച്ചതോടെ അക്രമികൾ ക്യാമ്പസ് വിട്ടു രണ്ടാമത്തെ അതിക്രമം ഏഴോടുകൂടി ക്യാമ്പസിലെ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ അധ്യാപക അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിലേക്ക് മുഖം മൂടിധാരികൾ പാഞ്ഞു കയറി ആയുധങ്ങളുമായി മാർച്ച് ചെയ്തെത്തിയ ഇവർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു ആളുകൾ ചിതറിയോടിയതോടെ പിന്തുടർന്ന് അടിച്ചു വീഴ്ത്തി നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അഞ്ചു പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ് അക്രമികൾ അഴിഞ്ഞാടിയത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് വടികളും ദണ്ടുകളും ഇരുമ്പ് ചുറ്റികളുമായി അക്രമികൾ ക്യാമ്പസിൽ കടന്നു അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും അടക്കം ഇരുപത്തി പേർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷിന്റെ തലയ്ക്കും ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു ലോകത്തെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളും സ്വതന്ത്ര ആശയങ്ങളുടെ വിനിമയ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ കുറുവടികളും കല്ലുമെടുത്ത് ആക്രമിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭീരുത്വം മാത്രമാണ് ആശയത്തെ എതിരിടേണ്ടത് സംവാദത്തിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ എതിർവാദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നവരെ മുഴുവൻ രാജ്യദ്രോഹികളായി ബ്രാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല നോംചോസ്കി അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തെ എതിർക്കുന്നത് ആലോചിക്കണം ആ രാജ്യത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് ആരും അദ്ദേഹത്തെ തല്ലാൻ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ എത്രയോ പേർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇനിയും സംവാദങ്ങൾ നടക്കണം എന്നാലേ ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ പക്വവും വിശാലവുമാകൂ നമ്മോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ പല രാജ്യങ്ങളിലും ജനാധിപത്യം തകർന്നു വീണ് പട്ടാള ഭരണകൂടങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നപ്പോഴും ഇന്ത്യ പിടിച്ചു നിന്നത് ഈ വിശാല ലിബറൽ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും അംബേദ്കറും പിന്മുറക്കാരും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയുധങ്ങളുമായി ഭ്രാന്തമായി പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചാനലുകളിൽ ആക്രോശിക്കുന്ന ഹിസ്റ്റീരിയാകൃത ദേശീയത ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ അത് സംവാദത്തിനും എതിര അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ബഹുസ്വരതയ്ക്കും കൃത്യമായ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നതു തന്നെയാണ് അത് അപകടത്തിലാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്